。战印默了默后说道：“买了一栋别墅，又买了明苑花园的那套房子，那存款就没多少了。车子只是代步工具，有得用就行了，不必追求豪车的。”说完呢，战印都想抹抹汗。他现在还在扯更多的谎言，来源之前撒下的谎言。海童再次推着他：“你先放开我，你不会跑吧？我跑哪里去啊？我真要跑，我连招呼都不跟你打一声，呃，直接收拾东西跑了。跟你说，闹得动静很大的离开，那是虚张声势，是吓你的。真正的离开是悄悄的，就毫不犹豫的，让你想找也找不到的。”战印听得心头乱跳，小心地问他：“彤彤，你会在什么样的情况下离开我呀？你肯定做了对不起我的大事，心虚的很是吧？”问我这样的问题，战印否认：“我是想问清楚，以后绝不犯那种错误，不伤你的心，不让你有机会离开我。”海童看他，见他神色坦然，他还扳住他的脸，与他眼对眼的盯着他的眼睛看了好一会儿。未能从他的眼神里捕捉到心虚，不知道他是真的坦然，还是道行太深，他看不透。我最不能容忍的是出轨、家暴以及无数次的欺骗。我不会出轨，也不会家暴的。战印赶紧保证着。海童就摸了他的脸一把，但愿你能说到做到吧，留着时间来证明一切。战印就很心虚的忽视无数次的欺骗，他看似只骗了他一次。但一个谎言是用无数个谎言来源的，就等于是骗了他无数次。他本想试探一下海童的反应，要是他只生气一阵子就过去了，他就向他坦白一切的。现在知道了他的底线，战印就纠结得很。哇，真的是骗妻一时爽，解释时就是火葬场，说不定连火葬场都进不了，直接半路上就把他踹了。战印，战印低头看他。咱们不是要回去吗？战印黑眸闪烁，但还是点了点头。那你来搂着我不放，赶紧的呀，收拾东西回家去。战印笑，宠溺的在他的额上印下温柔的一吻，调侃着，感觉我老婆比我猴急。你想的太多了，我离家一个星期，我想我姐了，想洋洋了，想我的闺蜜们，连奶奶我都想，迫不及待的想回去。海童还从裤兜里摸出一叠现金，那是董总给他结算的工资，照顾战印的工资。你的工资发了吗？要看看有没有少，别他们嘴上说一套，做起来又一套，就把你这几天的工资都扣了。海童一边数着钱，一边说道：“我现在真是归心似箭呀，跑来照顾他家男人，居然还能拿到一笔钱。”我的工资要放年假的前两天才会到账，放心吧，不会少我的钱的。在总部那边，我属于出差，就算生病了，依旧是在出差的时间内。见他数钱数得很开心的样子，战印忍不住说他：“数着钱的时候，是不是在想战印应该多住几天院，让你多拿点钱？”“对啊，哦，不是，才不是呢。我一直都是希望你健健康康的。”无灾无难，无病无痛。战印宠溺地点一下他的翘鼻子，就松开了他。言不由衷啊，他去收拾行李了哈。海童坐下来，继续数他的钱。战氏集团不愧是管城第一大集团，财力雄厚，连子公司都那么大方。他照顾战印几天，就给了他好几千块钱。董总，我想多给点，怕夫人起疑心啊。嗯。数完了钱，海童就起身去拿来他平时出门喜欢带着的那只钱包。布地很便宜的，在网上与人拼单的话，顶多几块钱一个人，不过很实用，一次性能装好几万元呢。他把钱塞进了钱包里，然后看着战印收拾行李。东西不多，都是他出差前他给他收拾的。他过来时来的匆忙，只带了两身换洗衣服。生活必需品都是来了后才买了新的。很快，战印就收到了行李。他拖着行李箱走向海童，嘴上说道：“苏总给我们安排了私人飞机，我已经联系上机组人员了，咱们走吧。”海童就把手伸给他，他一手拖着行李箱，一手牵着他。战印，苏总是真心不错，你是怎么抱上他的粗大腿的呀？
不知道他和小军能不能擦出火花啊？嗯，那么优秀的男人啊，一直单身就太可惜了。海童真心希望好友能和苏南擦出火花。战役莞尔，我和苏总是共事的时间长了，关系好的，我没有刻意去抱他的粗大腿。就算他们擦不出火花，也能成为朋友的呀。海童嗯了一声，没有再纠结好友的感情生活。每个人对待感情的态度都不一样。他和战印只负责牵红线，能不能成功，主要还是看他们自己。嗯，几个小时后，那回到管城的小夫妻俩是先到战士集团。战印让海童在一楼的贵宾室等他片刻，他说他上楼去跟领导汇报一下工作，就可以带着他回家了。你先忙吧，我在这里等你。海童在贵宾室里的沙发前坐下来，示意战印先汇报工作。天色还早，他等等也无妨。战印让人给他准备了零食，小声叮嘱了两名前台几句后，他就匆匆的上楼去。海小姐有什么需要就跟我们说一声，我们就在外面的呀。一名前台给海童倒来了一杯温开水。嗯，海童起身从前台手里接过了那杯温开水，笑道：“谢谢，海小姐不用客气。”前台说话也带笑。觉得总裁夫人平易近人，海童的身份在战士集团里面不是秘密了。由于战印并没有完全公开夫妻俩的关系，大家对海童的称呼就没有变，依旧是叫她海小姐。我在这里坐着等战印就行，你们忙你们的，不用管我的。前台微笑的道：“那我出去做事了，海小姐需要什么出去喊一声就行。”海童连连点头，先道谢啊，嗯。等前台出去后，他先是给姐姐发信息，但一直没有收到姐姐的回复。他转而给好友发信息：“小军，我回来了，现在战士集团等我家那位汇报工作。”战士集团给我的感觉真的很好，搞得我都想进战士集团上班。嗯，累积一点职场经验了。沈小军自从学校放寒假后，就在家里躺平了，除了吃饭睡觉。就是捧着手机看，偶尔弟弟接到苏南请吃饭的电话，他生怕弟弟会把他卖了，会厚着脸皮跟着过去蹭饭，那是他为数不多的出门时间。哎，现在接到好友的信息，知道海童回来了，他马上发语音信息过来。那晚上咱们一起吃火锅吧。上次苏总请我弟吃火锅，去的那间火锅店真心不错，我就等着你回来。咱们去那里慢慢品尝的了，你不知道的，跟着我弟他们一起吃饭，我都不好大吃特吃，因为我吃的比他们大男人还多。海童笑着回应他：“今晚不行，我和战先生刚回来，先休息休息，明天晚上吧。”叫上我姐还有小飞，小飞吃东西斯斯文文的，还是不叫他了吧，他不是吃货。我和他一起吃饭，找不到共同点。嗯，你姐现在积极减肥中。每天跑三次步，控制饮食，叫上他，他估计也是看着咱们吃的，我们能吃得安心吗？彤彤，你姐减肥很快都见效果了，你刚回来还没有见到你姐吧？她一周就瘦了十斤，真的很拼，也能坚持。换成我，我真不能坚持，管不住嘴。对于吃货来说，要管住嘴真的很难。你姐说，从闹离婚到现在，她已经瘦了二十斤。再坚持一段时间，你姐就能瘦身成功了。听说姐姐一周瘦了十斤，海童担心的问着好友：“我姐是不是不吃饭啊？”她不在管城，也看不到姐姐的日常生活。每次打电话呢，姐姐都说很好，让她不用惦记，好好照顾生病的战印就行。沈小军答道：“那倒没有，你姐是运动量大了。她除了每天坚持跑三次步，不吃肥肉，不吃甜食。”还忙着他店里的装修，现在找不到工人开工，他就先订购各种材料，天天跑来跑去的，人会瘦很正常。他的三餐还是很正常的，就是不会吃的太饱。他说他现在都是吃七八分饱。海童放下心来了，嗯，那明天晚上我约你出来，咱们去你说的那家火锅店吃火锅，就咱们俩哈。战印重感冒刚好，海童也不打算带上他。好啊，那我等你电话啊。两个人相互发语音信息
，聊到战役下楼了，海童才对好友说道：“嗯，我家那位汇报完工作了，我们先回家吧。快去吧，我也要陪我妈去菜市场买菜，准备晚饭了。天天都要我陪着去菜市场，说我在家里躺得快发霉了，只要一看到我捧着手机看，就要把我骂一顿。他自己吃饭的时候还用手机听着呢。”嗯，海童能想象到沈妈妈说小军的情景。嗯，小军抱怨，他却羡慕，羡慕小军还有妈妈在身边。他呢，想被妈妈骂，就妈妈却永远都不会骂他了。嗯，战印走进来，看到娇妻脸上有着点笑容，表情却是带着怀念。彤彤，他走到他的身边，温沉地叫了他一声，把他的思绪拉回来。哎，海童回过神来，看向他，问道：“汇报完工作了呀？”“汇报完了，我出差十天，就在医院里住了七天，后续的工作都是奕晨帮我处理的，我就不需要汇报太多。”他就牵起海童的手，带着他往外走。我们回家，海童跟着他走，兄弟俩都在同一间公司上班，也是有点好处的。战役生病，战役晨代替哥哥处理工作上的事情。至少不会有抱怨吧？战印呢笑了笑，他带着海童走到停车场，在一排排的豪车中开出他那辆商务车。平时他坐的那辆劳斯莱斯，在他出差期间，司机已经把车开回老宅，等他的通知。你们公司的停车场像车展，什么车都有。海童边上车边说道，他看到了很多很多的豪车，公司的高管多，收入高了。就喜欢换辆好一点的车子。男人爱车，你是知道的。我是喜欢买房子，觉得房子比车子更有价值。要是海童知道他家里的车库的车子多到也像办车展，就不会信他这句话了。男人爱车，女人爱房子，有房子才觉得有个家。海童之前努力存钱，也是想着先买房的。现在他用的那辆车还是战印送给他的。平时他都是骑电动车上下班啊，跟姐报平安了吗？发了信息给他，没有收到回复，可能在忙着吧。小军说：“我姐最近都在忙，人都瘦了，一周就瘦了十斤。”嘿，我觉得我姐都可以去拍减肥广告了。那么给力，一周瘦十斤。海童期待着姐姐的瘦身成功，也期待着姐姐的逆袭，让周渣渣后悔去吧。姐是个很有毅力的人，她决定要减肥，就一定能减肥成功的。海童嗯了一声。豪庭别墅区，海童从来没有去过，他之前甚至都没有关注过被定位为富人区的别墅区。从进入了别墅区开始，海童就保持着偏头，看着车窗外风景的姿势。战印的那栋别墅在山顶，说是山顶，其实就是很矮很矮的山。山顶呢，只有三五栋别墅。占地平方数都很大，是这处别墅区最大栋的别墅了。哪一栋是你的呀？海童问着身边的男人。最偏僻的那一栋，就是偏僻的位置，比前面的那几栋要稍微偏移一点点。嗯，我也喜欢安静，离他们远一点，安安静静的，不会被人影响。海童相信他说的话，他就是喜欢安安静静的。嗯，数分钟后。战印的车子停在了最后那一栋别墅的门口。呃，海童见他停了车后，还要拔车钥匙下车去开门。那房子的钥匙，他是跟车钥匙串在一起的。问了句：“家里没有人啊？”“没有，我在娶你之前都是自己一个人住这里。”他以为他买了这么大的一栋别墅，就会接他父母和奶奶过来住的。哇，没想到是他自己住。可能是他父母不愿意过来住吧。海童知道很多老一辈都不喜欢住到繁华的市区，喜欢留在老家生活，觉得在老家生活更舒适。出门遇到的都是熟人，不像到了市区，同住一小区都不一定是认识的。战印开了门后，又回到车上，重新把车子开动，开进了别墅里，停在主屋门口的空地上。不用海童问，他自己说。我爸妈还有奶奶都喜欢住在老家啊，远离喧闹，又是他们住了几十年的地方，习惯了，不喜欢跟着我们小辈住，所以奶奶搬过来跟我们住了几天就跑回去了。
，海童恩着，老人家都这样。嗯，下车后，海童先在院子里转悠一圈，院子里的风景布置的不错，还有前后院。前院主要是游泳池以及一些风景树，也搭建了一座小凉亭。小凉亭不远处的树底下安放着一张秋千椅，闲时坐在那里，不论是看书还是赏景，都很不错。后院就是花草树木居多，除了风景树，也种了几棵果树，都是管城人常种的果树。嗯，例如荔枝、龙眼以及芒果等，还有一大片空地。海童看过后，觉得可以在那片空地上种上些蔬菜瓜果。他这样想，也这样说了。嗯，战印笑道：“我是没空种菜的。以后呢，你是这栋房子的女主人了。嗯，你想种菜就种菜，想种花就种花，随便你折腾吧，我没意见。事实上，这片空地是花匠清出来的，准备种一片玫瑰。他要暴露这栋别墅，还在医院住院时。”他就趁海童不在，通知了管家，让大家都搬到他另一栋别墅去住，把这栋别墅空出来，花匠清理出来的空地就成了海童种菜的理想之地。凉亭旁边的那张秋千椅都是临时临机安放在那里的。海童很喜欢坐在秋千椅上赏花赏景，这里离我们上班的地方都有点远，暂时还是算了吧。海童觉得还是住在明院花园里方便的多了。这栋别墅呢，偶尔过来住住，当度假还行。咱们都有代步车，晚上下班后可以回这里住，比明苑小区安静很多。那里很多家庭都是有孩子的，宝妈们辅导功课，被气得狂骂孩子时，楼上楼下都能听见。海童笑道：“你别抱怨别人辅导作业吼啊，等你将来也要给娃辅导作业时，你就知道各种滋味。”战印自信的道。我这个人还是挺稳重的，就算让我辅导孩子写作业，我肯定也是稳如泰山，不会吼他吼有什么用呀？他不会做的就要教他怎么做，吼他会做吗？海童瞟了他两眼，你总是把话说得太满，然后次次被打脸。以后咱们有了孩子，孩子上学后，你负责辅导功课，我包揽家务事，让你发挥你的稳如泰山。说着，他转身往回走。嗯，战印跟上他的步伐，很自然地揽住他的肩膀，低笑：“咱们现在就进屋去造人，否则你无法验证我在辅导孩子写作业是否能稳如泰山。想辅导孩子写作业，首先得有个孩子呢。你很长时间没有这里住，能自己做饭吗？我是很久不住了，不过我妈隔两天就会请几名清洁工过来帮我打扫卫生，再把冰箱里的食材换一遍。”就让我随时过来住，都能自己做饭吃。海童没有怀疑他在撒谎。那在他看来，很多当妈妈的都会这样操心着儿女的日常生活，像周渣渣婚后有他姐那样照顾着他的生活起居。他母亲都会隔三差五过来看看，怕是他姐照顾不好周渣渣呢。咱们先做饭吃吧。嗯，饭后呢，散步。战印，彤彤，我现在只想吃你。海童娇嗔：“猴急什么？你就不带我熟悉熟悉下环境啊？这是咱们的家，往后余生都可以住在这里，不急于意识。”战印拥着他进屋后，忍不住就把他打横抱了起来，径直上楼去。等我吃饱了，我在下楼给你准备美味丰盛的晚餐。进了位于二楼的主人房，海童都没有来得及打量一下房间的环境，就被他家猴急的男人放在了大床上。他健壮的身躯负压而来，压得他本能的抬手推了推他，说道：“你好重啊！”战印忙用手撑起身子，低手注视着他，眼神炽烈如火，哑声问他：“彤彤，真的可以吗？你要是想反悔，现在还来得及，大不了我又去洗冷水澡。”哇！海童摸着他的脸，你是集结了你爸妈的优点来尝，长得真帅啊！天天面对着一个帅哥。我早就想化身为狼，把你吃个干干净净了，不许再去洗冷水澡，才出院呢。战印俯下身来，在他的唇上戳了戳，低笑着，撒谎也不打草稿。咱们分房睡的时候，你明显松口气，以为我看不出来。你就是嘴巴上爱占我便宜，喜欢撩一撩我，真上阵了
，你溜的比兔子还快。是现在有了点感情，加上他毁了两个人签的那份协议，他才放心大胆的迈出第一步，愿意与他成为真正的夫妻。否则呢，他们还要继续当挂名夫妻。你去洗个澡吧，也行啊。战印再在他的唇上亲了亲，就翻身下床，拿上衣服，对海童说道。我去客房那边洗澡，你在这里哈。海童笑道：“嗯，快去吧。”战印忍不住又折回来，再在他脸上亲了两下，才乐不可支的走了。他用最快的速度洗完澡，回到房里的时候，海童已经躺在床上等着他呢。见到他，海童脸有点红，下意识的扯紧身上的棉被，捕捉到他紧张的小动作，战印反而不着急了。他走过来，在床沿边上坐下。体贴地问他，要不要喝点酒？他喝了酒后就会特别大胆。有酒吗？海童平时嘴里叫嚣着要吃了他，真到了可以下嘴的时候，他又胆怯。嗯，主要是害羞，没经验吗？怪难为情的。哎，喝点酒壮壮胆吗？有啊，我房里就有小吧台。哎，你等着啊，我去给你调杯酒来，不能让他喝醉。就喝小半杯，扫走他的紧张害怕就行。海童呢点点头，因为过于紧张，他洗完澡后呢就在床上躺着了，没有参观他的房间，不知道他房里还有小吧台。想了想，海童从床头柜上拿过手机，在网上一番搜索，一只大手伸来拿走了他手里的手机，听得战印低沉的嗓音响起啊，童童，我希望由我亲自来教会你。被他看到，他上网搜索，海童的脸红的像煮熟的虾。他坐起来，忙抢回自己的手机，并把手机锁屏。呃，装着若无其事的样子，说道：“我就是无聊啊，随便搜搜的呀。”哎，酒呢？战印端了两杯酒过来，他把其中一杯递给海童。嗯，说到我们还没有吃饭呢，别喝太多啊，就喝小半杯可以了，就这么点。三两口就喝光了，连酒是什么味还没有尝清楚就光底。海童嘀嘀咕咕地接过了战印递给他的那小半杯酒，先是浅尝了一口，果然酒的味道不够浓烈，他是怕他直接醉死了吧？他像喝开水一样，很快就喝完了那小半杯的酒。战印只喝了一口，就看着他，他又不害羞，不需要喝酒来壮胆。你不喝吗？不喝给我喝吧。海童伸手还想拿过他那杯酒，他的杯子比他的大，酒水也比他的多。战印手伸的老长，不让他拿走他的那杯酒，再推开他的手，然后把酒杯放在床头柜上。他两手随即落在他的双肩上，凑近前去，一边亲上他的潋滟红唇，一边把他往床上按躺下。战印，我有点怕，别怕，交给我。战印温柔地亲吻着他，让他放松神经。嗯，感受到他的温柔后，海童就渐渐放松，开始跟随着他的步伐，与他一起沉沦。战印的手机响了，你手机响了，别管。嗯，他现在忙得很，没空接听电话呢。零零零，手机铃声响个不停，战印一直不接听，对方反复打了三次后，最终放弃了。是商无痕打过来的。嗯，商无痕收到消息。知道战印出差回来了，他想约战印出来谈谈，结果战印不接他的电话。嗯，商无痕把手机放在餐桌上，给他端汤出来的蓝鲸看到他脸色不佳，关心地问道：“无痕，怎么了？哎，你脸色不好看。嗯，现在呢是下班时间，你别想太多工作上的事。今晚呀，你答应过我不应酬的，等会儿咱们去看电影。”商无痕说道：“我刚给战印打电话，但战印不接我电话，我打了三次，他都不接。他们夫妻俩刚回来，现在又是饭点，应该在吃饭吧？就算他接听了，你今晚有空去见他。”蓝鲸看着他，眼神里闪烁着危险。他敢为了和战印谈一谈，把他丢在家里试试？商无痕连忙道：“今晚没空，我明天再约他吧。他和海童刚回来，应该也很忙吧？”此刻，小夫妻俩是在蓝鲸的陪嫁房里，商太太母女俩都不在这里。夫妻俩说话就没有顾忌
不用担心被妹妹听到海童和战印的事。商无痕心里却想着，等裴爱妻看完电影回来后，他再约战印出来，深夜谈一谈，嗯，更方便，不容易被小飞知道。豪庭别墅区，战印神情愉悦，从楼上走下来。如果有人近距离接近他呢，还能听到他在轻轻地哼着小曲。嗯，领证那么长时间，他总算转正。成了她真正的丈夫。她走进厨房，从门后面的钩子上面拿下了一条围裙，系上围裙后，再去打开冰箱，看过冰箱里面的食材，然后把她想做的几样菜的食材拿了出来。哎，先熬点适合女人喝的补汤吧。把熬汤的食材准备好，放进了汤锅里，开始熬汤后呢，她才洗米煮饭。想了想后，她打电话给明叔，在明叔接听电话后。他沉声吩咐：“明叔，你让人给我送点新鲜的活虾过来。我看过了冰箱里的食材，没有新鲜的海鲜。别的菜有没有无所谓，海童最爱吃的虾一定要有的。哎，大少爷和大少奶奶还没有吃饭啊。”明叔有点心疼，大少爷应该让梁姨先回来，提前给你和大少奶奶准备晚餐的。没事，晚一点吃也无妨，我不饿。你们大少奶奶在公司里也吃了几块点心的，那行，我现在就安排人送活虾过去，估计要半个小时。战印没意见，虾很容易就煮熟了，留着最后才下锅。先把其他几道家常菜烧好再说吧。很久没有亲自下厨烧过菜的战大少爷，一边哼着小曲一边准备着各种食材，准备烧几道他最拿手的好菜，投喂他的老婆大人啊。嗯，此时此刻，战印无比感激奶奶，因为奶奶对他们的教育和其他豪门的不一样。在奶奶的要求下，他们兄弟九个都会烧菜做饭。他严重怀疑奶奶就是想把他们培养成厨师，好拿捏住妻子的胃，把妻子的嘴巴养刁了，只吃他们烧的菜，让他们想离开他们都离不了。战印在厨房里给海童准备爱心晚餐，海童还在房里呢。此刻的他呢，在浴缸里躺着，泡着热水澡，觉得舒服了很多。放在一旁的手机响了，嗯，是姐姐打过来的。海童连忙接听，彤彤，你和战印到家了，姐忙到现在才有空看一看信息，没有及时回复你。下午到的呀，姐，你吃过饭了吗？洋洋呢？哎，我可想洋洋了。海玲笑道。洋洋在我后背背着呢，我还没有吃饭，刚从店里回来，买了点菜，快到家了。到家后再做饭。梁姨呢？你和战印都不在家，我就让梁姨回去了，帮你们守着家，也要照顾你养的宠物以及花花草草，我能应付得过来。虽说民苑小区的安全级别很高啊，但妹妹夫妻俩都不在家，海玲还是担心的，所以让梁姨回去看着房子。哎，都这么晚了，洋洋饿坏了。海童心疼姐姐，我今天给洋洋熬了鸡腿粥，用电饭煲装上带到店里去。他饿的时候就热上喂他，现在他早就吃饱了。海童背着儿子，提着买回来的菜，爬着楼梯，有点累。好在他最近为了减肥，每天都在跑步，加上最近为了店里的事跑来跑去的，那运动量变大，体能也上去了。哦，才没有像最初那样爬楼梯能累得气喘喘。姐，那你快去做饭吃，我明天再过去。今晚就不过去了。行吧，我也回到租房了，先做饭。海玲回到自己的租房前就挂了电话，掏着钥匙开了租房的门，背着儿子进屋去。姐妹俩结束通话后，海童觉得舒服很多了，便爬站起来，跨出浴缸。他家亲亲战先生早在他开始泡澡前，就体贴的给他准备好了要换上的衣服。十分钟后啊，嗯，海童下楼去，嗯，楼下安安静静的。住在民苑小区里，他都觉得他们的家安安静静。平时他晚归，他回家后连说话的伴儿都没有。他才想着养宠物呢，嗯，后来请了梁姨，家里才有点人气。结果。他买的别墅比民苑小区的房子更大，就夫妻俩住着就更安静了。
，下到一楼才能听到厨房里的动静。海童走过去，见战印在认真的炒着菜，他也不惊动，他就倚靠在厨房门口看着他，他认真做事的样子，真帅。嗯，不过他什么时候都很帅。看着看着，海童想到了什么，连忙掏出手机，点开了微信，进入朋友圈，然后点视频。对着战印拍了一小段视频，发到朋友圈，并配上文字：“正在给我准备晚餐的男人，背影都很好看。”发了视频后，他自己又点开来看，战印就听到了声响，扭头看到他，他眉眼弯弯的，说道：“怎么不多躺会儿？我还没有做好饭呢，饿了。”被他发现了，海童走进了厨房，凑近前看了看他正在炒的那道菜后。继续说到饿的躺不住，就咱们两个人不用炒那么多菜，三菜一汤足够。我准备四菜一汤，太饿的话，要不要先吃点水果？海童看过他准备好的食材，猜到他要准备的四菜一汤后，呃，说到烧这几道菜呢，也不用多长时间，我等等吧。这个时候门铃响了，谁来了？海童本能的说了句。我刚才看到冰箱里没有你爱吃的鲜虾，问了梁姨，要了一家她常去那里光顾的海鲜店的电话，让人送了些鲜虾过来。嗯，应该是送来了，你出去看看吧。好，海童转身就走，走了几步又折回来，自背后搂住他的腰，脸贴靠在他的后背上。战印，以后你都会对我这么好吗？战印暂停手上的动作。握住了他缠在他腰间的手，再扭头深情地看着他，说道：“你是我的妻，我会一直对你好的，这辈子只要你不离，那我就不气，哪怕你想离，我也不离啊。”他这辈子就结一次婚，哪怕身份曝光，他会生气，他也不可能再放手。海童笑道：“咱俩刚成为真正的夫妻，不要说离不离的话。”他松开了搂着他腰肢的手，你继续炒菜。我出去拿鲜虾了，没有就没有，不用刻意让人送过来的。嗯，那是你喜欢吃的菜，只要时间上来得及，我都会满足你的食欲。嗯，海童笑笑啊，出去了。别墅门口停着一辆银色的轿车，一个人站在门前。透过铝空室的门，海童看到那个人后，觉得看着有点眼熟啊。进前了，他才认出来，那根本不是送虾过来的人。而是她只见过几次面的婆婆，妈。海童意外之后，赶紧去开门，结果发现没有钥匙是无法把门打开的。她就歉意地对门外的婆婆说道：“妈，我不知道需要钥匙才能开门，你稍等片刻，我进去跟战印拿钥匙。”唐君叶淡淡的嗯了一声，停止了再按门铃。海童赶紧回屋里去，小跑着进厨房，对战印说道：“战印。”你妈来了，我想开门，但没有钥匙，无法把门打开。你赶紧把钥匙给我，我出去开门。你妈不是过两天就过来看看的吗？她没钥匙的。战印说到，我的钥匙放在厅里的那张茶几上，我妈可能忘记拿钥匙了吧。对了，你放了多少米煮饭？嗯，也不知道你妈吃过了没有。对于婆婆的突然到来，海童很重视。嗯。这个点我妈早就吃过了。海童哦了一声，扭身小跑出去，在茶几上看到了他的钥匙。他拿起钥匙就往外跑，跑到屋门口，他又往后退，退回到厨房门口，对战印说道：“要不你出去开门，让你妈进来，我来炒菜。”他怕婆婆看到战印在厨房里忙活，他却悠闲得很，会心疼战印，怪他这个当妻子的不会照顾丈夫。哎。有些婆婆就是看不得儿子干点家务事的，总要儿媳妇干。儿子动动手就心疼儿子累着了，儿媳妇既要上班赚钱，下班回家还要管娃，还要干家务事，当婆婆的都觉得理所当然。当婆婆的人看到自己的女婿包揽了所有家务事，就觉得自己的女儿有福气，嫁了个好老公；看到自己的儿子做点家务活，就觉得儿媳妇太懒。直抱怨亲家不会调教女儿，疼惜儿子娶了个懒妻。海童从姐姐失败的婚姻里总结到一些婆媳问题。
他担心自己也要面对那样的问题。不用了，你去给你婆婆开门吧。你妈看到你在忙活，会不会怪我不知道体贴你？叫你回家后什么事都不用干，都让我这个当老婆的干。战印，不至于吧？我结婚也才三个月，你和我妈统共也才见了一两次面吧？哎，你们婆媳俩应该不会有问题的。他这一代，他们战家都是男儿。在奶奶的教育下，他们都很会体贴家里的女人们。嗯，在他刚懂事时，爸爸就常在他面前说，他们家就只有妈妈一个女的，他们父子几个要懂得疼爱、关心、保护妈妈。母亲看到他在厨房里忙活，按理啊不会有意见的。嗯，因为他爸也经常亲自下厨为他妈妈烧几道拿手好菜的。你都不敢肯定，还是你去开门吧。海童上前就要从他身上扯下围裙，嗯，彤彤，战印捉住他的手，温和地道：“你不用在乎我妈怎么看你，过日子是我们夫妻俩，我们谁做什么事，我们自己安排。我妈要是说你，我会跟我妈沟通的，没理由。母亲可以享受着他爸爸的体贴入微，海童不能享受他的体贴。”嗯，他当丈夫的乐意给自己的老婆烧菜做饭，谁也管不着。快去开门吧，别让我妈久等了。战印低头在他的脸上亲了一下，放心吧，有我呢。